。我知道你男朋友为什么离开你了，不知好歹，真的，对自己对别人都不知好歹。你就算有一万个男朋友，也有一万个人会离开你的，苦的是你。亲吧，我会送你回你们的星球的。也别装了啊！我知道你在哭，咱俩有心灵感应。其实你说的对，我真没有资格说你，我比你差远了。我刚从北电毕业那会儿，我跟自己说。无论我干什么，我一定不能把自己的理想给丢了。然后有一天，我一定要干自己喜欢干的事儿。于是我到这家公司来上班。刚开始头几年我过得非常不好，但是过了几年，我发现自己变了。我发现这挺好啊，跟大家相处也好，都是年轻人，想法也挺多。这几年我一琢磨，坏了。为什么？因为我把我的理想给丢了。这是不是很惨？没事，不用安慰我。不，我真没安慰你。我说的是实话，感情上也是一样。你虽然现在很痛苦，但是你毕竟有一段真实的感情，你开始过也结束过，所以你现在可以宣泄你的痛苦。但是我，我都还没有开始，你知道吗？我没有痛苦，那是因为我没有开心过。你看，珊珊，我在心里把他放在一个多重要的位置，但他看着我就跟看着普通同学一样，他怎么就不难受呢？哎，行，最后跟你说一句话，说完话我走了。你真的挺好的，不就是失恋一次吗？没必要放弃自己的人生。
伴儿，你要经常给他们换换水啊。氧气泵可不能关。你愣什么神儿呢？听见了吗？啊？我习惯了路然在身边，所以一个人在家的时候，总觉得特别冷清。上次吃梭边鱼，你吃一半就跑了。那我有什么办法呀？昨天有一客户的硬盘数据没恢复回来，我们那小老王又给我骂一顿。一会儿我得加班去，根本就不知道得弄到几点去。怎么就你事儿多？你们公司那么多能人呢，亮子、西边、马来墨，他们都干嘛吃的呀？人家都有正经事儿忙。哎，行了，赶紧点菜吧。吃完让他先忙正事儿啊。来，嗯，你们公司那么多帅哥呢，给咱们假期整一个。马兰木不错，有那个。那人我见过，虽然没陆然长得那么精神，有点啤酒肚招风耳，但人挺靠谱的，真的适合当老公。王小仙，你说话靠点谱行不行？我怎么不靠谱了？人马兰木上个月刚找一女朋友，你这瞎张罗什么呀？嗯不是吗？那那不还没结婚呢吗？呛过来就是咱们的，咱们家亲，闷骚些，没问题。这推过了啊！什么呛来呛去的，就显摆你的幸福生活呢，是怎么着啊？别老拿人家亲打岔。哼，油盐不进是吧？这种男人没法要了。家亲，你拿早修理修理。那我不客气了啊。给新主子点菜。喂，哎，哎，那个那个，哎哎哎哎哎，哎哎哎，哎，哎哎哎,哎，啊？哎，哎，哎，你不不是不是。啊，没有没有没有，我我我我来了。哎，下雨呢。嘿，王总，不是，不好意思不好意思，我我我就下来吃口东西，我我吃吃完我就上去，不是，我刚下来。别呀、啊、您，呃，我行行，下回我肯定不，不，我行，我知道没下回，我弄不完我不不不回家。那个，行，好，我明白明白，哎。啊。这样讲。嘿。我这就都这样了，没事吧？请你吃饭吧。哎。嗯、我一直在说服自己，不要总活在过去。可是，一看到这个家的点点滴滴。我就控制不住自己的想象力，多希望我的人生字典里能出现“如果”两个字，那样也许我就不用后悔了。你们这个婚礼的特质呢，一定要符合主角的特质来，你就记住八个字就行了。
，时尚典雅，高贵奢华。好的，小姐，我都已经记下来了。我这就去为您拿我们公司以往一些高端婚礼的案例，您可以参考一下。我先失陪，您请稍等。对嘛？这才是一个策划师该有的样子啊！哎，你真把他们两个给开了？这还要问呢、啊？就因为那姑娘背后说你那几句话？切，才不是嘞！就他那几句话，我才无所谓呢。那为什么呀？人家怎么说也帮过你，嗯，这就是我要 fire 掉他们的真正原因，就是因为他们见过我最惨的样子。当我穿着婚纱，光彩夺目的出现在红地毯上的时候，我要的是所有人艳羡的目光，才不希望有那么两个人在背地里偷着笑，回我痛哭流涕的样子。会不会太狠了点？善良呢？从来都不是成功者的美德。你仔细想啊，当你在说一个人善良的时候，这个人要不就是失败者，要不就是受害者，再要不然呢，是你根本就想不到别的办法来夸他了，是不是？所以呀、啊，要警惕“善良”这个词害他的本身。好像还真是。林小姐，您要的资料全在这里，我觉得其中有一本。其实我也用不着什么资料了。我的婚礼蓝图，从我还是一个小女孩的时候，就已经一笔一笔的印在我的脑海里。每束光的位置，每一颗花朵的颜色，全部都存在这里，<笑>是这里哦。我决定去求一次大老王，如果实在不行就算了。王总、啊，李可的气我都能受，何况是大老王呢？我会让他骂我的。王总，您骂我吧。嗯，李可那事儿吧，我做的是不太好。反正以后能不能成为您的员工，我都想跟您道这歉，您原谅我吧。王总，以后这种小事儿交给我做就行了。我是您的员工，伺候您呀是应该的。来，那水还没开呢，可惜了我这好茶叶了。不黄小仙，你有病吧你？
，你怎么那么仙儿啊？你是跟我过不去，还是跟钱过不去啊？你笑什么笑？那么大的客户你给我谈跑了，一百万的生意你给我谈崩了啊？我真是够缺心眼儿的啊！我真是跟你一样缺心眼儿。那你留在公司里就埋一雷，我也看出来了。早有一天，我不是被你炸死，就就是公司被你炸死了。笑什么笑？去去去去烧烧水去。好。大老王骂我啦。小仙儿，你回来了。大老王说：“只要我写一份检查，这事儿就翻篇了。”真的，哇！大老王在那一骂人啊，就证明这人在公司还有存在的价值。没错，那么我的罪名可算是洗清了。哎，你等我一会儿，我出去办点事儿，待会儿咱俩聊啊。等会哎，刚才我让网上帮你查了三份检查的模板，我建议你用这一份，沉痛的气氛刚刚合适。王小姐，我觉得你这人太周到了，简直是天生的大内总管材料。这事儿难为你了啊！以你的脾气，能回来给大老王道歉，应该是不可能的。那、啊、我必须得这样啊，要不然就太不识好歹了。我收回这句话，当我没说。其实吧，昨天你走了以后，我一直在想，我要是不回来了，以后就再也看不到你这张脸了。虽然我不是很想看啊，但是要觉得以后再也看不见了的话，还多少有点遗憾。你说这三五三是家之皮呀，知道什么叫家吗？就是伤口上长的那个硬壳。古代有人啊，就专门好这一口。怎么好？就喜欢吃这个呗，哎呦，吃过吗？哎呀，这这，你知道甜的还行。哎呀呀呀呀呀呀！你想吃？哎呀，太恶心了！别说了，别说了，别说了。江，来猜猜我是谁呀？浓浓的婴儿爽身粉味道，化成灰我都能闻出来。清清河边走。哎呀！可舍得来看我了！哎呀，老长时间没见你了，哎呀，想死我了！你干嘛来了？我找你呗。来，我介绍一下啊，好，这是王一阳。王一阳，对对对，王一阳，你认识没？你好，你好。他平时不叫这名字。哦，这叫广东仔。老刘啊，这是我大学同学兼闺蜜，叫青青，二号闺蜜。什么二号一号的？这是她男朋友。甜甜，小甜甜。嗨，你看你，你们好，我叫何甜甜，甜是甜蜜的甜，啊。然后我已经不是苗青青的男朋友了。哎，我们分了，真分了。嗯。三天前，我已经正式荣升为苗青青的老公了。真的？哎呀，恭喜啊，恭喜！姐，我<笑>我比你还激动呢、啊。对呀，所以我们来找你办点事儿啊。找我来办婚礼？没错，<笑>没问题，包在我身上。好，咱们那边聊去，走着。走着。<笑>这边。王老姐，过来出了主意。时间聊骚，不如把我的快递帮我放到桌子上去。说接就接了哈，因<笑>为<笑>、哎、我这幸福那样，<笑>想要什么规格，你多少预算都告诉我，我帮你们把这事儿给办了。好好，行，你看我们没什么主意、嗯，但是你专业啊，你主意多，经验多，你帮我们想一想，这个在什么地方办婚礼合适？还真有一性价比特别高的哪儿啊？东四环边上三星级的一个酒店，但是绝对是四星级以上的标准。关键我们能拿到他那股价，两千五一桌，他
他原来兑换也是三千多的，是吗？什么还行都有，是不是听起来特别物超所值？太值了哈！对，行行，挺值的，挺值的。要不我带您去看看？东四环旁边也有一家不错，咱们前几天刚刚在那儿办的。呃，优点是它是室外，跟二楼露天阳台相连接，咱们办过。哦，对对对对对，嗯、不错，那靠谱。等于一场婚礼是室内跟室外一块办了，嗯、而且租炒定的价钱也不贵。他说的那个比我说的那个还要好。哎，那我们看看这个啊、哦，行行行、啊，关键是外边那草坪，租两个小时才一万二，外边五六万都拿不下来，那地儿真的很靠谱。你不是特喜欢？哎呦呦呦，咋了吧？国外电影里边那些户外的婚礼吗？嗯，我绝对把你这办的比他们还要浪漫。哦、我们这儿资料多着呢。对，哎，谢谢谢谢。我那个时候都是看电影，老爱瞎想，现在变了，善变，嗯、长大了，这就变了。<笑>那你变成什么样？让我听听，我帮你实现它。啊，呃，其实我们这次主要是顺道过来看看你一下。啊，你看我不是很正常吗？你就应该来看我。对对对，呃，但是婚礼的事儿不着急，我们俩。办不办还还不一定呢。结婚怎么能不办婚礼呢？多重要一事儿啊！你别到老了后悔。哎，你别听他瞎说，这婚礼还是要办的，就是,是。哎，我们两个不还说可能旅行结婚吗？哦，对，我们说过要去三亚，想旅行结婚。到时候同学那么多，一块儿一块儿去嘛。人多闹。不是你的意思是不带我们玩了是吧？没有，回来吃饭呢。对，少不了你。一样的，少不了你。那你们旅行结婚，我们这还真是帮不上忙了，是吧？嗯、本来还特想帮你操办一下呢，你这人。其实那个，我们哎，那个甜甜，咱走吧。仙儿怪忙的，不是。然后你看又，又又到咖啡店又咨询的，王先生，那个谢谢你啊，谢谢你，辛苦了，辛苦了。仙儿，咱回头打电话啊，回来出来吃饭。好吧，行行，那这两天咱们一块吃饭吧。好好好，嗯、啊，哟，谢谢您，谢谢您。旅行结婚也不错，哎，好，谢谢，麻烦您啊。哎，呃，别送了，仙儿，怪忙的，拜拜啊。那那我还上班呢，我就不送你们出去了。别送了，别送了啊。哎，嗯，你们俩怎么走啊？地铁特方便。对，嗯，环保。<笑>走吧，拜拜啊，嗯、拜拜，走吧，走吧。好了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。没戏，什么没戏啊？你刚刚说什么没戏、啊？你那俩同学没戏？为什么呀？他们经济状况不是特别好吗？怎么了？女的手上戴的戒指还不到十分，一百分才一克。地铁站离咱们公司那么远，俩人走着过去，也不打个车，很明显的东西。哎呀，王小建，你这人还挺势利啊！这不叫势利，这叫专业。如果我第一时间就判断了人家的经济情况，那我是不是能提供更好的婚礼规格跟预算呢？这样把他们的时间省了，把我的时间也省了。你的意思是，他们是因为经济问题才不办婚礼的？嗯哼，不应。上大学的时候，经常在一块儿吃吃喝喝，没觉得他们俩缺钱、啊。你不觉得这女的态度很奇怪吗？男的一说话，女的就让他闭嘴。什么去三亚？你这么说还真是有点道理。我问问他们去。哎哎，你检查不写了？哦，对。你帮我差不多改改得了。什么？好人做到底啊！我谢谢。你说你。刚刚差点说漏了，你让人同事听出来，咱多尴尬呀、啊！小仙儿也没面子。不，那你也需要让我们把我们的意思告诉给小仙儿吧？是啊，如果咱三个单独在一起，怎么说都，那也不好意思。那我刚才没说。算了算了算了，不不，说不办，咱就不办了啊！不，你再想想。想什么呀？咱就那么点预算，怎么跟人仙儿说呀？都我可张不开这嘴。不用说了，我听见了。哎，小仙儿，你怎么下来了？下来了。我就说嘛，谁不想办婚礼都不可能是你。上学那会儿就把自己新娘的时候梳什么头发都想好了，你怎么可能不想办婚礼呢
这就得赖你了，哪有姑娘不想办婚礼的？婚礼对一个女孩来说多重要，你知道吗？我来怎么着也得给人一交代呀！娶到这么好一姑娘，你就烧高香吧你？不赖她，不是我不想办。那怎么着？钱？多少预算？你说呀你！哎，那个，我说吧。酒席呢？都在里边，一共两万。上学那会儿，觉得你们俩家庭条件还行啊，不不行，你们跟家里商量商量。不是，上学那会儿吧，本身也花不了什么钱。再说，本来我们也都是普通人家，这不要结婚嘛，得有个自己的住处。现在这房价你也知道有多贵，两家父母恨不得砸锅卖铁把那棺材本钱都拿出来了，给我们买了套房。你说这要办婚礼了，我们哪还好意思张嘴跟他们要这钱呢？就他非说要来这儿，让我连婚庆公司的门我都不想进。再说，你说人那电视上演那裸婚。不也挺好的吗？都成为一种时尚了。不，电视剧不电视剧我不管，电视剧里面的裸婚到最后不也离了吗？不靠谱，就算靠谱，那我也不能让我老婆受这样的委屈。我要让青青风风光光的成为我何甜甜的新娘。又来了，每次说这事儿你就这几句，有用吗？能解决问题吗？哎，你能不能别跟那幼儿园小孩似的，那么幼稚啊？不，我这叫幼稚啊！嗯、你不幼稚谁幼稚？那我怎么说？那你说。我觉得，其实婚礼最重要的就是它的意义。钱多有钱多的办法，钱少有钱少的办法。婚庆行业水分还是挺大的。我我们能拿到很多内部价，所以两万也不是完全没有可能。啊，仙儿，真的假的？你这意思是不是，我这两万也能穿婚纱，也能进那大宴会厅？嗯，大宴会厅啊，那我这小的也行，小小的也行。嗯、不是不是，我我得先算算。哎哎，你你先等一会儿，你能不能帮我把追光灯、泡泡机什么也算上？我给你吹泡泡行吗？<笑>哎，这不是那行是行，我不好意思啊。呃，仙儿，照你这意思，我们俩又有希望了是吗？你真是我的小仙女啊！我跟你说，我的命运就掌握在你手里了，我的救世主。哎呦，我谢谢我哎呦，别给我那么大压力，我不给你，我不给你压力。小仙儿，我挺高兴，我高兴。真的谢谢你，是你圆了我跟青青的梦。不不不不不，没圆，没没圆的，没圆的，快圆了，快圆了。算了，我算了。你你好好算。你哎呦。不错，你认识还算深刻。我也觉得他是真的认识到自己错误。刚才从您办公室出来，就噼噼啪啪在电脑前打了好久。对了，今儿他有俩同学来了，说也要办婚礼。小夏说，一定要把这单子拿下，将功补过。这不着急吗？所以让我把检查给您送过来。这孩子还是个好孩子啊，挺聪明的，就是毛病太多，啊，你以后帮我多管管他。好、哦。对了，你跟他说清楚啊，我大老王的公司不是自由市场，说来就来，说走就走，他现在还在留职查看阶段，我随时可以让他走人。是，明白。啊，那个、那个、那个，他同学婚礼的，那那那事儿你帮我盯着点，随时向我汇报。你都有那么大一单子。我看他怎么补偿。哎，哎，哎
。哎，别理我，烦着呢。哎呀，别烦，不就是你同学那案子接不下来了吗？接不下来就对了，咱们去找别的去。你说我接不下来了？你不会磕下来吧？哎，不，我问你，问你，预算多少钱？两万。那那个酒席跟租婚纱，弄两万吧。啊？一共两万吧。首先恭喜你。重回工作岗位第一发啊，这是好事儿。这个婚礼呢，我会帮你好好策划。但是有一个非常重要的问题，我要问你：一共是两万的话，那酒席上咱们是吃康师傅呢，还是吃统一的？你能不开玩笑吗？现在在北京办一场婚礼，最少要六七万，这你知道啊？这还是明码标价，没有任何水分的。两万，不可能。就人家有困难才找我，没困难谁找我呀？既然求了我，就得帮你忙。你现在帮不了人家，你头上顶着多大一个雷，你不知道吗？我刚才帮你把检讨交给大老王了，大老王让我带几句话给你啊。他说你现在不是官复原职，是留职查看，你的饭碗能不能保住还不一定呢。听我一句劝话，先生，好不容易回来工作了，咱把心思放在业绩上。咱就别想着发扬风格了，好不好？给你同学打个电话，告诉他你答应他是一时糊涂，这事儿办不了，绝对办不了，好不好？那是我上学时最好的朋友，我不希望他们因为钱的事儿，办不成婚礼，一辈子遗憾。没钱就是办不了婚礼。你怎么那么没人情味啊？人情味能当饭吃吗？那你别吃饭了，来。我告诉你啊，这事儿的结果就是这个婚礼办不了。同学得罪了，你的工作没有了。你现在想着帮那个谁谁谁谁谁，等到那个时候，你看谁会帮你？你那叫自私。我黄小仙儿就算是什么都没了，起码我还有人情味儿。我告诉你，人什么时候需要人情味儿？物质条件匮乏的时候，人不帮人活不下去的时候，那时候的好处就是有一口饭，大家吃谁都饿不死。但现在不一样了，现在什么社会？啊？物以类聚，人以钱分。李可为什么就可以趾高气扬地说我要豪华的婚礼？你的那同学为什么他就办不了婚礼？他们之间的差距就因为你一句人情味就没有了吗？人情味这个词儿已经过时了，现在只有两种人要用它。一种人，就是一个弱者在向强者祈求怜悯的时候，说求求你了，给我点人情味吧。还有一种就是你这样的，不识时务者，自以为是的优越。我今天总算是见识了，有一些自私的人为自己的自私可以找一万个理由。人活着就是要有人情味，没有人情味那就不是人。庄小姐，我只是想告诉你，你投入的每一段感情不一定每次都能修来正果。路然就是最好一个例子。能不每次都拿这事儿来说事儿吗？我不管你受什么刺激了，也不管你有没有人情味儿。我告诉你，这事儿我管定了。晚上就在楼下的餐厅，我们同学聚会就聊聊这事儿，我一定办得风风光光、漂漂亮亮的，跟你半毛钱关系都没有。我告诉你，连累不着你。我要吃饭了，走人。不生气，生气了吃饭没胃口。我收回上午的话，你要是能吃好歹，猪都上树。滚小仙儿，你回来就是对我最大的安慰了。听说你又接了一美差呀？美什么美呀、啊？就帮我同学一忙
，朕想想怎么帮人家省钱。多少预算？我帮你出出主意。一共两万，这么少啊那个哦，我我我我不是来找他的，我是来找找你，找我找我干嘛呀？没没干嘛，那个哦，对，那个前两天你是不是也来了？我看你在院里打电话，你怎么看见我了？我我正好从那边出来，然后嗨，那那你怎么不叫我呀？<笑>我前两天也来了，也是来找你来的。好，对啊，我还想能不能遇见你，嗯、但是每次来教教室都是空的，也没人。下课了，下课了，对，来的不是时候吧？你的地儿不错。那你，啊，嗯，我什么？不是我说，不是你别尴尬呀，咱俩见面尴尬什么呀？啊，没有，我就是说你有什么事儿啊，找我？啊，有什么事儿？我，我，不是我，我有点紧张，我就把这事儿给忘了。紧张什么呀？我们俩又不是什么分手夫妻。是啊。嗯。哎，那个。要不去办公室坐会儿吧？你办公室？嗯，我不去了，我我害怕办公室。<笑>要不要不吃个饭吧，晚上一起。吃饭就算了。你现在有事吗？有事吗？现在？不是，我看你这没有学生。下课了。下课，那你没事？嗯。没事，那就吃个饭去呗。<笑>嗯。那个。走啊！我拿个包，办公室。行，在这边